Hello dear students. Students, in this particular lecture, I am going to explain about an important concept of angular momentum. What do you mean by angular momentum? So, before angular momentum, we will talk about linear momentum. When we talk object that you have, we say that the object has linear momentum. So, what is linear momentum? That the object has कितनी क्वांटिटी ऑफ मोशन है जो कि ऑब्जेक्ट पोजेस कर रहा है लीनियर मोशन में तो लीनियर मोशन में जब भी कोई ऑब्जेक्ट है तो हम उस ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टडी करने के लिए सिर्फ वेलोसिटी का ही सहारा नहीं लेंगे यहां पे हम मास को भी इंक्लूड करेंगे तो लीनियर मोशन में जो मोमेंटम है दैट इज मास इनटू वेलोसिटी और हम यह कह सकते हैं कि जो मोशन है उसके अंदर जो मोमेंटम है वो उसकी क्या है बच्चों एक कैरेक्टरिस्टिक्स है तो आज के लेक्चर में हम मोमेंटम जो लीनियर मोमेंटम में हम स्टडी करते हैं ट्रांसलेशन मोशन में वही हम स्टडी करने वाले हैं आपका एंगुलर मोमेंटम में तो है तो वहां पर भी क्वांटिटी ऑफ मोशन जो कि ऑब्जेक्ट के द्वारा पोजेस करी गई है जब ऑब्जेक्ट आपका रोटेशनल मोशन में है कैसे है बच्चों रोटेशनल मोशन में है तो जैसे ये मेरे पास एक रॉड मैं कंसीडर कर रहा हूं और ये पॉइंट मैंने रॉड का क्या कर दिया बच्चों फिक्स कर दिया और यहां पे मैंने क्या लगाई फोर्स लगाई तो फोर्स लगने से ये जो रॉड है बेटे ये इस फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगी राइट तो अब यहां पे जो ये वाला पॉइंट है इस पॉइंट का मोशन क्या है आपके पास वेलोसिटी v है मास m है यदि हम कंसीडर कर ले यहां पे कोई भी आयत पार्टिकल तो इसका मोमेंटम क्या है आपके पास mb और मोमेंटम के साथ-साथ यदि हम चेक करें तो मोमेंटम जो है वो रोटेशनल मोशन में इस पर्टिकुलर डिस्टेंस के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि जो लीनियर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम है वो प्रोडक्ट है लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन तो एंगुलर मोमेंटम को बच्चों हम किससे लिखते हैं एल से लिखते हैं ठीक है एल के आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है और बाय डेफिनेशन हम इसको क्या बोल सकते हैं बच्चों लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन तो ये बच्चों हम इसको लिख सकते हैं तो मैथमेटिकली मैग्नीट्यूड में आपका जो एल है वो कितना हो जाएगा आपके पास एम बी आर तो बच्चों जैसे हमने पिछले लेक्चर में टॉर्क को डिफाइन किया था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम डिफाइन करने वाले हैं एंगुलर मोमेंटम इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का जो बेसिक मीनिंग आपके पास क्या है कि यदि हम इस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम एंगुलर मोमेंटम बोल रहे हैं बच्चों यदि हम इसको x y और z की कोऑर्डिनेट की फॉर्म में हम इसको डिफाइन कर पाए तो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एग्जिस्ट करेगा तो लेट अस स्टार्ट हम ये मान लेते हैं कि ये हमारे पास x और बच्चों ये हमारे पास y प्लेन है और ये आपके पास क्या आपके पास z प्लेन है ठीक है तो अब ध्यान से चेक करिए थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं बच्चों यहां पे इसको y मान लें और इसको यहां पे क्या मान लें बच्चों z मान लें यहां पे मास m लाई कर रहा है और ये आपके पास p पॉइंट है तो ये जो पोजीशन वेक्टर है दिस इज इक्वल टू r तो op आपके पास कितना आ गया बच्चों op इज इक्वल टू r तो op इज द पोजीशन वेक्टर op के आपके पास पोजीशन वेक्टर है यहां पे तो अब यहां पे लीनियर मोमेंटम पार्टिकल के ऊपर एक्ट कर रहा है mb इज इक्वल टू p तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को डिस्प्लेस कर देगा बेटे पॉइंट ये p है तो इसको डिस्प्लेस कर देगा पॉइंट q तक तो यहां पे एंगल इनिशियली थीटा है तो ये एंगल कितना आ जाएगा बच्चों आपके पास d थीटा तो ये थीटा एंगल है थीटा एंगल से डिस्प्लेसमेंट p से q की तरफ हुई तो हमारे पास कितना एंगल आ गया आपके पास d थीटा तो बच्चों ये आपके पास जो r है ये रेडियल कंपोनेंट है मान लो ये एंगल फाइव बना रहा है तो ये जो मोमेंटम है लीनियर मोमेंटम यदि ये एंगल अल्फा बना रहा है तो हम कह सकते हैं कि इस मोमेंटम के कारण जो पार्टिकल है वो p से q की तरफ डिस्प्लेस हुआ तो अब क्योंकि हम रोटेशन मोशन की बात कर रहे हैं तो हम यहां पे एक रिलेशन ले लेते हैं और उस रिलेशन को हम बोलते हैं रोटेशनल टॉर्क इज इक्वल टू x f by minus by fx तो ये बच्चों आपके पास रोटेशनल टॉर्क है 
तो यहाँ पे हम पिछले लेक्चर की तरह इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू ये आपके पास एफ वाई है फोर्स y के अलोंग एक्ट कर रही है तो मोमेंटम भी x के अलोंग ही प्रोड्यूस होगा तो डी पी वाई वाई में डी टी माइनस वाई और यहाँ पे हम लिख सकते हैं डी पी एक्स वाई में डी टी ठीक है तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम तो डी वाई डी टी तो पी वाई किसके बराबर है बेटे एम बी वाई और यहाँ पे वाई डी पी एक्स किसके बराबर है एम बी एक्स और यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों आपके पास डी टी तो डियर स्टूडेंट्स ये टॉर्क है आपके पास और इसको हम इक्वेशन ए मान सकते हैं तो अब मैं यहाँ पे एक डेफिनेशन डिफरेंशियल एप्लीकेशन में यूज़ करूँगा तो डिफरेंशियल एप्लीकेशन में मैं अब मैं कंसीडर कर लेता हूँ कंसीडर कि ये जो टॉर्क है आपके पास ये आपके पास है इसको मैं इस फॉर्म में लिखना चाहूँ dy dt 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 x x y minus, uh, y x. तो जब मैं इस पर्टिकुलर इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं सॉल्व करूँगा तो प्रोडक्ट टूल जहाँ पे मैं लगाने वाला हूँ और प्रोडक्ट टूल लगने के बाद यहाँ पे क्या आएगा आपके पास फर्स्ट फंक्शन x एज इट इज डेरीवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज डेरीवेटिव ऑफ फर्स्ट डी एक्स बाई टी टी माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरीवेटिव ऑफ सेकेंड और यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेता हूँ बेटे में फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरीवेटिव ऑफ सेकेंड ये माँ सेकेंड फंक्शन आपके पास एज इट इज डेरीवेटिव ऑफ फर्स्ट तो बच्चों थोड़ा सा सॉल्व करूँगा मैं यहाँ पे x यहाँ पे d बाई बाई डी टी है इसको एज इट इज मैं यहाँ पे रहने दूंगा और यहाँ पे प्लस बी वाई और डी एक्स वाई डी टी किसके बराबर है बच्चों वी एक्स बिलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्स इज माइनस वाई ओके डी वी एक्स वाई में डी टी माइनस यहाँ पे अंदर जाएगा तो आपके पास आएगा बी एक्स और डी यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरीवेटिव ऑफ सेकेंड या सेकेंड फंक्शन एज इट इज डेरीवेटिव ऑफ फर्स्ट यहाँ पे बाई होगा बेटे तो ये आपके पास आ जाएगा बी बाई तो बी एक्स बी वाई बी एक्स बी वाई और बी एक्स बी वाई आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया x डी वाई डी टी बाई माइनस वाई डी वी एक्स वाई में डी टी तो ये इक्वेशन मेरे पास आ गई b ठीक है तो यदि यहाँ पे मास m को मैं कॉमन मान लूँ ओके तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटे ब्रैकेट बंद यहाँ पे मास m है इसको कॉमन मान लिया मैंने यहाँ पे मास एम है इसको मैंने कॉमन मान लिया तो बच्चों ए और बी को आपस में कंपैरिजन जब हम करेंगे तो हम इस पर्टिकुलर इक्वेशन को ये वाली जो इक्वेशन है आपकी इस पर्टिकुलर इक्वेशन को हम रिप्लेस कर सकते हैं इस पर्टिकुलर इक्वेशन से कैसे देखो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होनी चाहिए तो यहाँ पर डी एम बी वाई माइनस एम बी एक्स वाई में डी टी तो यहाँ पर भी आपके पास एम को यदि हम अंदर ले लेंगे तो एक्स डी वाई डी टी वाई और माइनस वाई डी वी एक्स वाई डी टी ये किसके बराबर लिया था मैं शुरू में इसके बराबर लिया था तो यहाँ पे हम इसको जब रिप्लेस कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा ये जो टॉर्क है ये वाली इक्वेशन ऐसे आ जाएगी टॉर्क इज इक्वल टू डी वाई डी टी ओके एक्स एम बी वाई माइनस डी बाई डी टी तो आपका एज इट इज़ बाहर ही आ गया है तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास बाई एम बी एक्स तो इसको बच्चों हम यहाँ पे लिख सकते हैं तो यहाँ पे डी बाई डी टी आ गया आपके पास यहाँ पे x और एम बी बाई कितना आ गया आपके पास पी वाई माइनस बाई एम बी एक्स इसके बराबर आ गया पी एक्स तो ये हमारे पास आ गया टॉर्क तो बेटे फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन यदि मैं फोर्स को लिख सकता हूँ डी पी बाई डी टी से तो टॉर्क को भी मैं कैसे लिख सकता हूँ यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम है यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा ठीक है तो ये इक्वेशन मेरे पास C ये इक्वेशन D तो बेटे C और D को मैं जब कंपेयर करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा L यहाँ पे देख लो आप L इज इक्वल टू एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स तो ये जो मोमेंटम है आपका ये किसके अलॉन्ग प्रोड्यूस हुआ है जेड एक्सिस के अलॉन्ग सिमिलर सिमिलर पैशन में हमने इसको किया है जैसे हमने अपने टॉर्क को डिफाइन किया था तो ये आपके पास टॉर्क एंगुलर मोमेंटम अलोंग जेड एक्सिस इज इक्वल टू एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स 
तो बच्चों नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसको हम कैसे करेंगे एंगुलर मोमेंटम इन पोलर कोऑर्डिनेट्स ये भी इम्पोर्टेंट है तो अब बच्चों बात आ रही है कि पोलर कोऑर्डिनेट्स में हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे ठीक है तो पोलर कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है बेटे जब हम किसी भी पोजीशन कोऑर्डिनेट्स को जब भी हम किसी पोजीशन को आर और थीटा की टर्म में बच्चों डिफाइन कर पाते हैं तो वो आपके पास कोऑर्डिनेट्स जो यूज़ कर रहे हैं हम आर और थीटा उसको हम क्या बोल देते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स तो यहाँ पे हम जो एंगुलर मोमेंटम है उसको कोशिश करेंगे पोलर कोऑर्डिनेट्स में ड्राइव करने की तो जो बेसिक इक्वेशन हमारे पास वहीं से चलेंगे हम एल जेड इज इक्वल टू एक्स पी बाई माइनस बाई पी एक्स तो बच्चों बहुत आसान है एल जेड एक्स यदि हम एंगल की टर्म में डिफाइन करना चाहें ये पोजिशन वैक्टर आर है तो यहाँ पे कंपोनेंट कितना आ जाएगा आपके पास x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा तो यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना आ गया आर कॉस थीटा ओके तो यहाँ पे यदि हम इस मोमेंटम p को स्प्लिट करें x एक्सिस के अलॉन्ग तो ये बाई के अलॉन्ग है तो p साइन अल्फा माइनस यहाँ पे बाई है तो इसको हम r साइन थीटा बच्चों लिख सकते हैं और p x कितना है मेरे पास p x इज इक्वल टू पी कॉस अल्फा तो ध्यान से देखिए आप r p यहाँ पे कॉमन है तो ये सिर्फ मैथमेटिकल है बेटे साइन अल्फा कॉस थीटा माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन थीटा तो इट कम्स आउट टू बी आर पी साइन अल्फा माइनस थीटा दिस इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम तो बच्चों जो मेरा मेन एम था जिसमें मैंने ये प्रूव करना था कि जो एंगुलर मोमेंटम है दैट इज प्रोडक्ट ऑफ रेडियल वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय में परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन तो वो मोटिव है मेरा मैं आपको वो प्रूव करके बताऊंगा कि कैसे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो वाइटल रोल प्ले करता है आपके रोटेशनल मोशन में तो यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा लिया और यहाँ से ये जो पॉइंट ओ है बच्चों ये फिक्स है यहाँ से मैंने नाइन्टी डिग्री ड्रॉ कर लिया ठीक है तो इस पर्टिकुलर राइट एंगल ट्रायंगल में ओ एच पी में है ना ओ एच पी में थीटा प्लस फाइव कितना आएगा आपके पास अल्फा सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल ये सब आपको पता है थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखो बच्चों तो यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा अल्फा माइनस थीटा इक्वल टू फाइव तो एल इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास आर पी साइन फाइव तो बच्चों ये इक्वेशन दोबारा से मैंने इसको ए मान लिया तो अब ध्यान से देखो इसको आप इसको एन मान लेता हूँ मैं तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ एन पी तो ओ एन पी में मेरे पास ओ एन बाय में आर इज इक्वल टू कितना आएगा बट बेटे आपके पास ये साइन फाइव तो ओ एन इज इक्वल टू आर साइन फाइव तो ये इक्वेशन बी है अब मैं बी इक्वेशन को ए में यूज़ करूंगा तो मेरे पास एल कितना आ जाएगा आपके पास आर साइन फाइव किसके बराबर है बेटे ओ एन के तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया ये सिंपल जर्नल मल्टीप्लीकेशन है दिस इज नॉट ए क्रॉस प्रोडक्ट तो जो मैं चाह रहा था वो मैंने अचीव किया यहाँ पे तो लीन एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू कितना आएगा आपके पास प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम इन टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दी एक्सिस ऑफ रोटेशन लीनियर मोमेंटम इन टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन दिस इज वट बाई मीन ऑफ एल तो इसको हम क्या बोल देंगे बच्चों एंगुलर मोमेंटम तो एंगुलर मोमेंटम जो है आपका बेटे हमेशा ट्रांसफर्स कंपोनेंट जो है वो प्रोड्यूस करेगा तो यहाँ पे दो बातें मैं डिफाइन करना चाहूँगा कि एक रेडियल कंपोनेंट होता है और एक ट्रांसफर्स कंपोनेंट होता है तो बेटे यहाँ पे देख लो इसको आप ये अलॉन्ग दी रेडियल रेडियस रेडियल वेक्टर आर है तो यो कंपोनेंट ये इस तरफ होगा उसको क्या बोलेंगे हम रेडियल कंपोनेंट राइट रेडियल कंपोनेंट और ये जो कंपोनेंट दूसरा जो परपेंडिकुलर है इसको क्या बोलेंगे हम ट्रांसवर्स कंपोनेंट क्या बोलेंगे बच्चों इसको हम ट्रांसवर्स कंपोनेंट तो ट्रांसवर्स कंपोनेंट हमेशा रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा चाहे आप टॉर्क का कॉन्सेप्ट लो चाहे आप एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट लो तो बच्चों ये बहुत इम्पोर्टेंट है तो आपको इन जर्नल ये दिमाग में रखना है कि जो L है वो किसके बराबर आपके पास R क्रॉस P तो यहाँ से भी आप ड्राइव कर सकते हो यदि आप प्रोडक्ट मेथड आप यहाँ पे यूज़ करो आई जे के और यहाँ पे आपके पास R के कोऑर्डिनेट्स x y z और P के कोऑर्डिनेट पी एक्स पी वाई और पी जेड तो क्रॉस प्रोडक्ट मैथड से भी आप एल को निकाल सकते हो यदि हमने जेड के अलॉन्ग निकालना है तो ये 
कॉलम और ये रो डिलीट हो जाएगा तो हमारे पास क्या आएगा एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स सिमिलरली आप एल एक्स भी निकाल सकते हो और एल वाई भी निकाल सकते हो ये मेथड आपको ऑलरेडी आता है तो एंगुलर मोमेंटम की सिग्निफिकेंस क्या है ठीक है कहाँ कहाँ यूज होता है बेटे एंगुलर मोमेंटम आपका तो एंगुलर मोमेंटम बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी हम ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस को भी समझेंगे और इन जनरल टर्म भी हम आपको बताना चाहेंगे कि एंगुलर मोमेंटम आप कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो देखो बेटा आप जैसे ही केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हो तो वहाँ पर कहा जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन आपके रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अबाउट न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन के पास क्या है नेगेटिव चार्ज है तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन आपके रिवॉल्व करेंगे न्यूक्लियस के अबाउट तो वो क्या प्रोजेस करते हैं बेटे लीनियर मोमेंटम क्योंकि सेंट्रिपिटल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइड करवा रहा है तो अब आपके पास जो रोटेशनल इफेक्ट आ रहा है इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहे हैं एक सर्टेन फिक्स्ड पाथ में तो यहाँ पे बोर ने क्या कहा था कि उनका एंगुलर मोमेंटम फिक्सड है या फिर एंगुलर मोमेंटम क्या है क्वान्टाइज है राइट right? तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व भी है एंगुलर मोमेंटम क्वान्टाइज भी है तो एंगुलर मोमेंटम का जब हम ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से पता चलेगा वो हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों करवाएंगे यदि बच्चों ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट करिए और मैक्सिमम शेयर करिए लेक्चर को और फर्दर इनक्रेजमेंट के लिए बेटे आपके इनक्रेजमेंट के लिए मेरी इनक्रेजमेंट तो हो रही है आपके इनक्रेजमेंट के लिए आपका सलेबस रुकने नहीं देंगे उसको कंटिन्यूसली अब हम चलाएँगे थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग